வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது பொது அறிவியல்ல இருக்கிற தாவரவியல்ல வாழ்க்கை அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் பார்ட் போர் டிஎன்பிஎஸ்சி சிலபஸ் தொடர்பான விரிவான பாடங்கள் மற்றும் வினா விடக்கலை பெற மறக்காம நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி யூனிவர்சிட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்துங்க வாழ்க்கை அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் ஃபஸ்ட்டு இதில் தாவரங்களின் கழிவு நீக்கத்தை பற்றி பார்க்கலாம் தாவரங்களில் கழிவு நீக்கம் என்பது தாவர உடலில் இருந்து வளர்சிதை மாற்றத்தினால உண்டாகும் கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சி தான் இந்த தாவரங்களில் கழிவு நீக்கம் நடைபெறும் முறைகளை பற்றி கீழே பார்க்கலாம் ஒன்று தாவர கழிவுகள் செல்களின் வாக்குவல்களாக சேமிக்கப்படுகின்றன ரெண்டாவது இந்த தாவர கழிவுகள் உதிரும் இலைகளில் சேமிக்கப்படலாம் அடுத்து மூணாவது மற்ற தாவர கழிவுகள் குறிப்பாக முதிர்ந்த சைலம் திசுக்களில் பிசின்களாகவும் ரெசின்களாகவும் சேமிக்கப்படுகின்றன அடுத்து நாலாவது தாவரங்களில் சில கழிவுப் பொருட்களை வேர்களின் வாயிலாக தங்களை சூழ்ந்துள்ள மண்ணிலேயே வெளியேற்றுகிறது அடுத்தது விலங்குகளின் கழிவு நீக்கம் ஒரு செல் உயிரிகளான புரோட்டோசோவாக்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உருவாகும் கழிவுப் பொருட்களையும் நீரையும் சுருங்கு குமிகள் மூலமாக தான் வெளியேற்றுது இதில் சீலட்ரோடா என்னும் குளியுடலிகளில் கழிவுப் பொருட்கள் வந்து செல்செவு வழியாகத்தான் ஊடுருவுகின்றன தட்டை புழு மற்றும் முருண்டை புழுக்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதோட கழிவு நீக்கம் வந்து குழல்கள் வழியாக நடைபெறுது இதுவே வளைத்தச புழுக்களில் பார்த்தீங்கன்னா சிறப்பு கழிவு நீக்க உறுப்பான நெப்ரீடியாக்கள் வந்து உடற்குழியினுள் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை சேகரித்து வெளியேற்றுது அடுத்ததா இந்த முதுகெலும்பிகள் உள்ள விலங்குகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த கழிவு நீக்க உறுப்பான கழிவு நீக்க குழல்களும் சிறுநீலங்களும் உள்ளன இந்த முதுகெலும்பிகளில் சிறுநீரகங்களில் உள்ள நெப்ரான்கள் வந்து இரத்தத்தில் உள்ள அதிகப்படியான நீர் உப்புகளை வடிகட்டி சிறுநீராக வெளியேற்றுது மீன்களில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அமோனியாவை வந்து கழிவுப் பொருளாக வெளியேற்றுவதனால இவற்றை அமோனியோ டெலிக் உயிரிகள்னு சொல்கிறோம் பறவைகள் வந்து யூரிக் அமிலத்தை வெளியேற்றுவதனால யூரிகோ டெலிக் விலங்குகள் என்றும் அழைக்கப்படுது அடுத்ததா பாலூட்டிகளில் பார்த்தீங்கன்னா யூரியா வந்து முக்கிய கழிவுப் பொருளாக இருப்பதனால தான் இதையும் நாம் யூரியோ டெலிக் விலங்குகள்னு சொல்கிறோம் அடுத்த ஹெட்டிங் நெப்ரான் நெப்ரான்கள் வந்து இரத்தத்தில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை வந்து குளோமர் உலஸ் மூலமாக வடிகட்டி சிறுநீர் நுண் குழல்கள் வழியாக வெளியேற்றுது இந்த சிறுநீர் வந்து நுண் குழல்கள் உடலுக்கு வேண்டிய நீர் மற்றும் பிற பொருட்களை மீண்டும் முறிஞ்சிய பின்பு வெளியேற்றப்பட வேண்டிய அதிகப்படியான நீர் மற்றும் நைட்ரஜன கழிவுப் பொருட்களான சிறுநீரகமாக வெளியேற்றுது அடுத்த ஹெட்டிங் செயற்கை சிறுநீரகம் அதாவது ஹீமோடயாலிசிஸ் சிறுநீரகங்கிறது நம்ம உயிர் வாழ மிகவும் அவசியமான உறுப்பு இது நோய் தொற்று வயது காயம்படுதல் சிறுநீரகத்திற்கு செல்லும் இரத்தத்தின் அளவு குறைதல் போன்ற காரணங்களால் இந்த சிறுநீரகத்தின் செயல்பாடு குறையுது இதன் விளைவா என்ன ஆகுது அப்படின்னா உடலில் நச்சு கழிவுப் பொருட்கள் அதிகமாகுது இது மரணத்துக்கே வழிவகுக்குது இந்த சிறுநீரகம் செயலெழுந்தால் அதுக்கு பதிலாக செயற்கை சிறுநீரகம் பொருத்தி உயிர் காக்கப்படுது இந்த செயற்கை சிறுநீரகங்கிறது என்ன அப்படின்னா டயாலிசிஸ் என்னும் முறையில் இரத்தத்தில் உள்ள கழிவுப் பொருட்களை நீக்கும் கருவியாக இருக்கு இதை படத்தில் கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க இந்த செயற்கை சிறுநீரகம் வந்து ஒரு புறம் மட்டுமே ஊடுருவி செல்லும் படலம் கொண்ட சிறு குழல்கள் கொண்டதாக இருக்கு இதை டயலைசிங் திரவம் என்னும் பிரிப்பு திரவத்தில் இணைக்கப்படுது இந்த திரவம் என்ன பண்ணுதுன்னா இரத்தத்தில் உள்ள அதே அளவு சவ்வூடல் பரவல் அழுத்தத்தை கொண்டிருக்கும் இதில் நோயாளிகளின் ரத்தம் வந்து இக்குழல்கள் வழியாக செலுத்தப்படும் போது இச்செயல்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இரத்தத்தின் கழிவுப் பொருட்கள் ஊடுருவல் முறையில் வெளியேற்றப்படுது இந்த கழிவு நீக்கம் செய்யப்பட்ட இரத்தம் வந்து மீண்டும் நோயாளின் உடலில் செலுத்தப்படுது இந்த செயல்பாடானது சிறுநீரகத்தின் செயல்பாட்டை ஒத்து தான் காணப்படுது இந்த செயல்முறையில் சிறுநீரகத்தால் செய்யப்படும் மீண்டும் திரும்ப உறிஞ்சுதல் நிகழ்வு மட்டும் நடைபெற முடியாது சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நல்ல உடல்நிலையில் உள்ள மனிதரில் நாளொன்றுக்கு நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் இரத்தம் வந்து சிறுநீரகத்தால் வடிகட்டப்படுது இதிலிருந்து நாளொன்றுக்கு ஒன்றுலேருந்து ஒன்று புள்ளி அஞ்சு லிட்டர் அளவு கழிவுப் பொருட்கள் அடங்கிய நீர் வந்து சிறுநீராக வெளியேற்றப்படுது 
மீதமுள்ள முழு அளவும் சிறுநீரகத்தால் மீண்டும் முறிஞ்சி எடுத்துக்கொள்ளப்படுது அடுத்த ஹெட்டிங் நரம்பு ஒருங்கிணைவு மண்டலம் விலங்குகளில் பார்த்தீங்கன்னா பல மில்லியன் கணக்கான செல்களும் திசுக்களும் தனித்தனியாக இயங்காமல் ஒழுங்கான முறையில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு செயல்படுது அதாவது இவை ஒன்றாக செயல்படுது இதனால் உடலின் தேவைக்கு ஏற்ப உடலை முழுமையான செயல்பாட்டிற்கு ஏற்புடையதாக மாற்றுது தசைகள் பார்த்தீங்கன்னா அவற்றின் இயக்கத்தின் போது மிக சிறைந்த முறையில் ஒருங்கிணைக்கப்படுது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா சிறுவன் ஒருவன் ஒரு பந்த பிடிக்க முயற்சிக்கும் போது அவன் தன் கைகளில் உள்ள எலும்பு இணைப்புகளான மூட்டுக்கள் கால்கள் மற்றும் புலன் உறுப்புகள் வழியாக பெறப்பட்ட தகவல்கள் எல்லாமே ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு நூற்றுக்கணக்கான தசைகளை வந்து இயக்கத்திற்கு கொண்டு வந்து இச்செயல் வந்து செய்யப்படுது இச்சிறுவனின் நரம்பு மண்டலம் வந்து தசைகளை ஒருங்கிணைக்குது உரிய முறையில் உரிய வேகத்தில் உரிய தூரத்தில் பந்தனை பிடிக்க முடியுது தசைகளோட செயல்பாடு சுவாசம் இதய துடிப்பு இரத்த அழுத்தம் ஒருங்கிணைப்பு உடலில் அதிகப்படியான வெப்ப வெளியேற்றம் இரத்தத்தில் சரியான சர்க்கரை உப்பு அளவை பராமரித்தல் போன்றவை எல்லாமே தன்னிச்சையாக நரம்பு மண்டலத்தின் மூலமாக தான் ஒருங்கிணைக்கப்படுது புழுக்களில் பார்த்தீங்கன்னா எளிமையான ஒருங்கிணைவு மண்டலம் தான் காணப்படுது இந்த மண்புழுவில் இரட்டை நரம்பிளைகள் காணப்படுது இந்த இரட்டை நரம்பு திரள்கள் மூளை போன்றும் கண் புள்ளிகள் வந்து ஒளி உணர்வாகவும் உள்ளது இந்த பூச்சிகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நரம்பு திரள்கள் வயிற்றுப்புற நரம்பு இலையுடன் இணைந்து மூளையாக செயல்படுது பூச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா நன்கு வளர்ச்சி அடைந்த பார்வை நுகர்ச்சிக்கான உணர்வு கொம்புகளையும் கொண்டிருக்கு பாலூட்டிகள் மற்றும் பிற வளர்ச்சி அடைந்த உயிரினங்களில் உடல் ஒருங்கிணைவு உள்ளது நரம்பு மண்டலம் மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பிகள் மூலமாக நடைபெறுது சுருங்க கூறி நரம்பு மண்டலங்கிறது நரம்பு செல்கள் வழியாக செய்திகளை வந்து மிக வேகமாக உடல் முழுவதும் நரம்பு அதிர்வுகளாக கடத்தி ஒருங்கிணைப்பது ஆகும் அடுத்த ஹெட்டிங் தாவரங்களின் ஒருங்கிணைவு வளர்ச்சி மற்றும் இயக்கம் விலங்குகளை போல தாவரங்களோ நரம்பு மண்டலத்தையோ தசைகளையோ பெற்றிருப்பது கிடையாது ஆனாலும் அவை வந்து தூண்டுதலுக்கு பதில் வினை புரியக்கூடியதாக இருக்குது அது எப்படி அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் தொட்டாஞ்சனிங்கு தாவரத்தை நாம் தொடும்போது அவற்றின் இலைகள் வந்து சுருங்குது விதை வந்து முளைக்கும் போது வேர் பூமியை நோக்கியும் தண்டு வந்து பூமிக்கு எதிராக மேல் நோக்கியும் வளருது இந்த முதல் நிகழ்ச்சியில் தொடு உணர்வுடனுடைய தாவரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இலைகள் வந்து தொடுதலுக்கு மிக விரைவாக பதில் வினை அளிக்குது இந்த இயக்கத்தில் வளர்ச்சிங்கிறது கிடையாது அடுத்து ரெண்டாவது நிகழ்வான வேர் வந்து பூமியை நோக்கியும் தண்டு வந்து சூரிய ஒளியை நோக்கி வளருது இங்கு வளர்ச்சியின் காரணமாக என்ன ஆகுதுன்னா வேரிலும் தண்டிலும் திசைசார் இயக்கங்கள் நடைபெறுது தாவரங்களை இந்த இயக்கங்களின் அடிப்படையில் நம்ம ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வளர்ச்சி சாரா இயக்கம் ரெண்டாவது வளர்ச்சி சார் இயக்கம் ஃபஸ்ட்டு வளர்ச்சி சாரா இயக்கத்தை பற்றி பார்க்கலாம் தூண்டலில் உடனடி பதில் வினை புரிதல் இந்த இயக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தாவரங்களின் தொடு உணர்வுனால் ஏற்படக்கூடியதாக இருக்குது இங்கு வளர்ச்சிங்கிறதே கிடையாது ஆனால் இந்த தொடுதல் காரணமாக தாவரங்களோட இலைகள் வந்து இயக்கத்தை ஏற்படுத்துது இந்த தொடு உணர்வுக்கு காரணமான நரம்பு மண்டலமோ தசைகளோ இல்லாத போதும் இவ்வியக்கம் நடைபெறுது தொட்டாஞ்சு நீங்கள் தாவரத்தை நம்ம ஒரு இட ஒரு இடத்துல தொடரோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல அந்த அனைத்து இலைகளும் சுருங்கி அசைவை ஏற்படுத்துது ஒரு இடத்தில் ஏற்படும் தூண்டல் வந்து பல இலைகளுக்கும் கடத்தப்படுகிறது இதைத்தான் நாம் தூண்டலில் உடனடி பதில் வினை புரிதல்னு சொல்கிறோம் ஆனால் விலங்குகளில் காணப்படுவது போல தொடு உணர்வுன கடத்தும் இந்த சிறப்பு திசுக்கள் வந்து தாவரங்களில் இல்லை தாவர செல்களில் நீர் அளவின் மாறுதலுக்கு ஏற்ப தான் சுருங்குதல் அல்லது விரிதல் நடைபெறுது இந்த செல்களில் நீரின் அளவு மாற்ற ஏற்படுறதுனால தான் இந்த தொட்டாஞ்சனிங்கி தாவரத்தின் இலைகள் வந்து சுருங்குது அடுத்த ஹெட்டிங் வளர்ச்சி சார் இயக்கம் பொதுவாக தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு திசையில் வளர்ந்து தூண்டலுக்கு ஏற்ப தான் மெதுவாக பதில் வென அளிக்குது தாவரங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு திசையில் வளர்வதனால தான் இவ்வளர்ச்சியை திசைசார் வளர்ச்சி அல்லது இயக்கம்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததாக ஒளி திசை சார்பு இயக்கம் தாவரங்களில் பதில் வினை பார்த்தீங்கன்னா ஒளியை நோக்கி இருக்கும் இதைத்தான் நாம் ஒளி திசை சார்பு இயக்கம்னு சொல்கிறோம் எடுத்துக்காட்டா தாவரங்களின் தண்டு 
சூரிய ஒளியை நோக்கி பூமிக்கு மேலே வளருது அடுத்து ரெண்டாவது ஈர்ப்பு திசை சார்பு இயக்கம் புவியீர்ப்பு விசையை நோக்கி தாவரங்களின் பதில்வினை இருக்கும் ஈர்ப்பு திசை சார்பு இயக்கத்துக்கு எடுத்துக்காட்டா தாவரங்களின் வேர்கள் வந்து புவியீர்ப்பு விசைக்கு நேராகவும் பூமியை நோக்கியும் வளருது இதுவே வேர்கள் வந்து சூரிய ஒளியை நோக்கியும் தண்டு வந்து புவியீர்ப்பு விசையை நோக்கியும் வளர்வது கிடையாது அடுத்து மூணாவது நீர் திசை சார்பு இயக்கம் நீரை நோக்கி தாவரங்கள் பதில்வினை புரியும் மிகப்பெரிய தாவரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்கள் வந்து நீர் இருக்கும் இடத்தை நோக்கி பரவலாக வளருது இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா தென்னை மர வேர்கள் பார்த்தீங்கன்னா தங்களின் நீர் தேவைக்கு ஏற்ப தாவரத்தை விட்டு வெகு தொலைவுக்கு வளருது அடுத்து நாலாவது வேதி திசை சார்பு இயக்கம் வேதிப்பொருள்களை நோக்கி தாவரங்கள் பதில்வின புரியும் வேதிப்பொருள்களை நோக்கிய அந்த தாவரங்களின் பாகங்களின் இயக்கத்தை தான் நாம் வேதி திசை சார்பு இயக்கம்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு எடுத்துக்காட்டா சூழினை நோக்கி மகரந்த குழலின் வளர்ச்சி நடைபெறுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க